Notícias do Tigrão. Olá, meus amigos do Tabelando. Estamos aqui neste momento no CT Antenor Angelone. O Criciúma faz o seu último treino, treino preparatório, antes da partida dessa sexta-feira contra a equipe do Atlético Goianiense. E a única novidade que nós percebemos aqui foi a presença do Lohan, o atacante que estava machucado, acabou já vindo para a transição e deu algumas voltas, já correndo aqui ao redor do gramado, juntamente com o Jonathan e também com o Arilson, que também deu algumas voltas. O Jonathan e o Arilson não apresentam lesão, mas a informação do Arilson é que ele estava com uma, uma musculatura cansada, né? Dando aquela travada na na posterior da coxa. Então, naquela corrida, dá uma soltada, faz um trabalho diferenciado, né, muscular, para que possa estar liberado para o jogo é, desta sexta-feira. Não apresenta lesão, não tem problema, mas faz esse trabalho separado aí o meio-campista Arilson. Deixa eu ver aqui, Marquinhos Gabriel, nada dele, viu? Não tem conversa Marquinhos Gabriel. O Criciúma treina ali agora, faz um trabalho é, técnico ali com os preparadores do Criciúma, o técnico Claudio Tencati vai montando o seu time, que joga amanhã, sexta-feira. E conforme já trouxemos a informação, o Tigre deve ir com três atacantes para cima da equipe do Atlético Goianiense. Com a ausência do Marquinhos Gabriel, que de acordo com as informações, há uma lesão aí na panturrilha que pode tirar o atleta até três semanas aí da, é, da, de competições, né? quase um mês fora aí o Marquinhos Gabriel, em razão dessa lesão, o Criciúma deve a campo com três atacantes. Com isso, além das suspensões né, do Alisson Maia na zaga e também do Claudinho, que já era reserva, mas também está suspenso, o técnico Claudio Tencati perde o Marquinhos Gabriel. Com isso, o Criciúma deve a campo com o Gustavo, que deve ir com o Cristóvão, Rodrigo, Rayan, Marcelo Hermes, Arilson... Rômulo, Felipe Matheus, Éder, Fabinho e Felipe Viseu. Esse deve ser o Criciúma que joga contra a equipe do Atlético Goianiense no estádio Heriberto Wilson na noite desta sexta-feira. Notícias do Tigrão.